Merhaba sevgili çocuklar. Fen bilimleri dersimizin konusu bitkilerin yaşam döngüsü. Tüm canlılar dünyaya geldikten sonra büyür, gelişir, çoğalır ve ölürler. Bu duruma yaşam döngüsü adı veriyoruz çocuklar. Tüm canlıların yaşam döngüleri farklı uzunluktadır. Bu durum bitkiler için de geçerlidir. Bazı bitkilerin yaşam döngüsü yıllıktır. Örneğin papatya, marul, soğan, biber, patlıcan gibi sebzelerin yaşam döngüsü yıllıktır. Yaşam döngüsü yıllık olan bitkiler bir yıl içerisinde çimlenir, çiçek açar, tohum üretir, sonra da yaşamlarını tamamlar ve solarlar çocuklar. Bazı bitkilerin yaşam döngüsü ise uzun yıllar devam eder. Yaşam döngüsü uzun yıllar devam eden bitkilere en iyi örnek ağaçlardır çocuklar. Bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturan evreler nelerdir? Tohumun çimlenmesi. Uygun ortam koşullarında gelişen tohumun ana bitkiye benzer bitkiyi oluşturmasına çimlenme diyoruz çocuklar. Böylece bitkinin yaşam döngüsünde yeni bir evre başlıyor. Unutmayalım ki her tohum farklı şartlarda ve sürelerde çimlenir çocuklar. Peki tohum nedir? Yeterli miktarda nem ve sıcaklık olduğunda yeni bitki oluşturan yapıya tohum diyoruz. Tohumlar canlıdır çocuklar. Bitkinin bütün özelliklerini taşırlar. Uygun şartlarda çimlenir, çimleninceye kadar da besin üretemez. Kendi deposundaki besinlerle beslenirler. Tohumlar canlıların sahip olduğu özellikleri göstermiyor gibi görünse de aslında cansız değildirler. Uyku halinde bulunan canlılardır. Canlılık özelliklerini gösterebilmeleri için uygun koşulların sağlanması gerekir. Tohumların canlılık özelliği gösterinceye kadar geçirdikleri süreye uyku evresi diyoruz çocuklar. Cansız olduğunu düşündüğümüz tohumlar ve yumurtalar aslında uyku halindeki canlılardır. Uygun koşullar sağlandığında uykudan uyanıp bir canlı meydana getirirler. Uykudan uyanmaları için uygun sıcaklığa, yeterli neme ve havaya ihtiyaç duyarlar çocuklar. Buğday, mısır, nohut, fasulye gibi bitkileri biz Tohum olarak tüketiyoruz sevgili çocuklar. Bazı bitkilerde soğan adı verilen toprak altı gövdeleri vardır. Soğan uygun koşullarda gelişerek yeni bitkiyi oluşturur. Soğan, lale, nergis, patates gibi bitkiler soğanla çoğalan bitkilere örnek olarak verebiliriz çocuklar. Büyüyüp gelişerek erişkin bir bitki olma evresi, çimlenme sonucu oluşan genç bitkiye fidan diyoruz. Sebze ya da çiçeklerin tohumlarından çimlenme sonucu oluşan bitkiye ise fide diyoruz çocuklar. Bitkinin yeşil yaprakları kendi besinini kendisi üretebilir. Bu amaçla bitki belirli aralıklarla sulanmalı, ışık ve hava alan bir ortamda bekletilmelidir. Fidan zamanla yetişkin bir bitki olur. Boy uzunluğu ve yaprak sayısı artar. Bitki belirli bir büyüklüğe ulaştığında ise çiçek açar. Çiçek bitkinin üremesini sağlar. Çiçek açan bitki bir süre sonra meyve verir. Meyvenin içinde tohum bulunur. Yaşam döngüsünü tamamlayan bitki kurur, oluşturduğu tohumlardan yeni bitkiler oluşmaya devam eder çocuklar. Peki, bitkilerin yaşam döngüsü için nelere ihtiyaçları vardır? Güneşe ihtiyaçları vardır. Isıya ihtiyaçları vardır. Havaya ihtiyaçları vardır. Toprak ve suya ihtiyaçları vardır çocuklar. 
karpuz bitkisinin yaşam döngüsünü birlikte inceleyelim. Karpuz çekirdeği tohumdur çocuklar. Tohumlar uygun ortamda ekilirse yeni bir bitki oluşturur. Hava alan ve sıcak bir ortama ekilen tohum belirli aralıklarla sulanır. Bir süre sonra tohumun çimlendiğini gözlemleriz. Uygun ortam koşullarında gelişen tohum ana bitkiye benzer bitkiyi oluşturmak üzere çimlenir. Bitkinin yeşil yaprakları kendi besinini kendisi üretmeye başlar. Bu amaçla bitki belirli aralıklarla sulanmalıdır. Bitki belirli bir büyüklüğe ulaştığında çiçek açar. Çiçek bitkinin üremesini sağlar. Çiçekler zamanla gelişerek meyveyi oluşturur. Meyvenin içinde tohum bulunur. Etkinliklerle öğrendiklerimizi pekiştirelim sevgili çocuklar. Bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturmak için yukarıdaki evreler nasıl sıralanmalıdır? 1. Önce bitki tohumunun çimlenmesi gerekir. Birinci evrede. Peki ikinci evrede çimlenmeden sonra hangi evre geliyordu? Bitkinin erişkin olması ve çiçeklenmesi. Daha sonra bitki kendi tohumlarını üretmeye başlar. Daha sonra ise yaşam döngüsünü tamamlar ve ölür. Bu sıralamaya göre doğru sıralama hangisi olacakmış? C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Görselde fasulye bitkisinin yaşam döngüsü gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bitkiler tohumla çoğalırlar. Bitkiler çimlendikten hemen sonra tohum üretirler. Yetişkin bitki tekrar tohum oluşturur. Bitkilerin yaşam döngüsünü hatırladığımızda Yanlış olan seçenek hangisi çocuklar? Evet, B seçeneği yanlıştır. Çünkü bitkiler çimlendikten hemen sonra tohum üretmezler. Şimdi yukarıdaki sözcükleri noktalı yerlere getirerek cümleleri anlamlı biçimde tamamlayalım sevgili çocuklar. Tüm canlıların dünyaya geldikten sonra büyüyüp gelişerek Çoğalması sonra da ölmesini ne diyorduk? Hatırladık mı? Evet, yaşam döngüsü diyorduk. İkinci cümlemize bakalım. Uygun ortam koşullarında gelişen tohumun ana bitkiye benzer bitkiyi oluşturmasına ne diyorduk peki? Çimlenme diyorduk. Üçüncü cümlemize bakalım. Ço tohumların Canlılık özelliği gösterinceye kadar geçirdikleri süreye uyku evresi diyorduk. Evet, dördüncü cümlemize bakalım. Her nokta nokta boşluk var. Farklı şartlarda ve sürelerde çimlenir. Ne çimlenirdi? Tabii ki tohumun farklı şartlarda ve sürelerde çimlenir demiştik. Konumuz burada sona erdi sevgili çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.